Oi, eu sou a Bia e hoje eu vou analisar a trajetória da personagem de Mother Family, Hayley. Então nesse vídeo eu vou analisar essa personagem, vendo um pouco da sua vida antes da série, a sua aparência, a sua personalidade, as relações que ela teve com outros personagens, tanto os membros da família dela quanto os interesses amorosos, também algumas curiosidades e algumas falas clássicas. Acho que já deu pra perceber que vai ser um vídeo bem longo, né? Bom, a Hayley Wendolin Marshall Dunf é a filha mais velha da Claire e do Phil, a irmã mais velha da Alex e do Luke, a esposa do Dylan e a mãe dos gêmeos Pop e George Marshall. Hayley trabalhou em vários empregos desde o início da série e atualmente ela trabalha como editora de estilo para a marca de vida maluca da internet, Nerf. Bom, pelo que se foi falado, a Hayley ela foi concebida no carro depois de um show do Duran Duran. A Clara e o Phil se casaram quando a Clara estava grávida de 4 meses e eles tiveram que cancelar a lua de mel deles por causa da gravidez. É mencionado que a Hayley era muito próxima dos pais quando ela era criança, mas eles se separaram quando ela ficou adolescente. A Clara afirmou que a Hayley costumava abraçar o Phil voltando do trabalho, e isso indica que ela era uma criança amorosa. A Hayley ela é bem pequena, ela tem cerca de 1,57 de altura e ela é muito estilosa. Ela geralmente é vista maquiada e com cabelo solto e penteado. O seu cabelo ele muda muito ao longo da série, tanto na cor quanto no comprimento. O seu guarda-roupa ele evolui de moda de adolescente para um estilo muito mais maduro ao longo da série. Na sua adolescência, ele é mostrada como uma pessoa muito estúpida, irresponsável, rebelde e descuidada. Ela é muito popular no colégio por causa que ela é uma pessoa muito sociável e simpática, mas ela tem muitas dificuldades nas matérias. A gente consegue ver que ela coloca a maior parte da sua energia em se divertir. Ela foge para festas ou shows e bebe quando é menor de idade. A Rede puxou a Claire na questão de como as duas descrevem as suas mães. Elas descrevem como psicopatas maníacas por controle. A Hayley é lenta para compreender as coisas, muitas vezes precisando de um tempo para entender o que as outras pessoas dizem, especialmente a Alex. A sua família zomba muito ela por ela não ser tão inteligente quanto as outras pessoas, e isso se torna um grande ponto de insegurança para ela. Even someone as dumb as me can see that I'm a giant failure. Your father. Oh, you don't have to tell me what he thinks, okay? I'm a huge disappointment to him. I see it on his face every day. For the one who screwed up. You made one bad decision after another, and the worst thing is, you don't seem to care. Your future, and it ain't pretty. I don't understand. In the future, I'm not pretty. Mas a minha opinião, a Hayley é muito esperta. Ela é muito boa manipulando seus pais e as pessoas ao seu redor para o seu próprio benefício e às vezes para o bem dos outros. Ela é confiante e ousada e ela sabe o que quer e vai atrás. Ela surpreende todo mundo com a sua criatividade e como ela é boa em negócios quando ela mostra o blog de sucesso que ela tem. A Hayley amadurece aos poucos e começa a assumir a responsabilidade pelas suas próprias ações. Ela pensa seriamente sobre o seu futuro e cuida da sua família. Ela tem muitos relacionamentos ao longo da série, mas principalmente com o Dylan e o Andy. Mas eventualmente ela se casa e tem filhos com o Dylan. Quando ela descobriu a gravidez, ela se pergunta se seria ou não uma boa mãe. As suas dúvidas aumentam muito depois do nascimento dos gêmeos. Mas ela prova que é uma mãe capaz quando ela ouviu o choro dos bebês e sobe de uma maneira muito perigosa de volta para casa, depois de ser trancada sem querer para fora. A Alex é a irmã mais nova da Hayley e é o oposto dela. Enquanto a Hayley é esperta, superficial, extrovertida e popular, a Alex é inteligente, nerd e antissocial. No início da série, elas tinham um relacionamento bem tenso com as duas sempre tentando ser o oposto uma da outra, se zombando sobre as escolhas de roupa, tarefas e meninos. Conforme a série avança, as duas elas se aproximam enquanto pedem conselhos uma a outra e aprendem a aceitar ajuda. Mesmo que às vezes elas se provoquem, elas ainda se importam profundamente uma com a outra. O Luke é o irmão mais novo da Hayley e o filho mais novo em geral. A Hayley e o Luke não brigam tanto quanto a Hayley e a Alex, mesmo que ela e o Luke não tenham tantas cenas quanto ela e a Alex. A Hayley às vezes xinga o Luke. Apesar das provocações, o Luke e a Hayley têm um bom relacionamento no geral. Na formatura do ensino médio, ela ficou orgulhosa de suas conquistas e chorou, refletindo sobre as boas lembranças deles crescendo. A Clara é a mãe da Hayley. 
A Claire garante que a sua filha não vai, em suas palavras, acordar numa praia na Flórida seminua. A Claire tenta manter a sua filha segura e protegida, o que ela não faz tanto com a Alex. A Claire e a Hayley tiveram um relacionamento muito próximo quando a Hayley cresceu. Mas quando ela se tornou uma adolescente, a Claire e a Hayley se separaram. A Hayley se torna como sua mãe na adolescência, algo que a Claire temia. Mesmo que tenham se separado, elas provam que ainda tem um relacionamento amoroso e muito forte. A Hayley e a Claire se aproximam nas últimas temporadas, conforme a Hayley cresce e sai daquele estado de espírito adolescente. O Phil é o pai da Hayley e ele é super protetor com ela. Ele faz questão de manter ela segura e protegida, o que muitas vezes resulta em sua humilhação. A Hayley se preocupa muito em não desapontar o Phil. O Phil tentou várias vezes manter a virginidade da Hayley protegida, mesmo que ele tenha falhado. A gente consegue ver que o Phil e a Hayley se amam profundamente. Ah, e também queria falar de um episódio da terceira temporada que eu acho super importante, pois foca no relacionamento dos dois. Na terceira temporada, no episódio Virgin Territory, o Phil descobre que a Hayley perdeu a virginidade. O que incomoda ele, porque ele percebeu que a garotinha dele cresceu. Mais tarde, a Hayley vai falar com o Phil sobre isso, e ela diz que ela sempre será a garotinha dele. Ela só simplesmente não é mais pequena, mas que ela sempre vai precisar dele. Fica implícito mais tarde que a sua primeira vez foi com o Dylan. O Jay é o vô da Hayley e eles infelizmente não são tão próximos assim quanto os outros personagens que interagem com a Hayley, mas eles parecem que se dão bem. Teve um episódio na primeira temporada que foca na relação dos dois. Nessa história, a Hayley tá afim de ir numa festa, mas o Jay descobre e decide botar um freio nisso. Ele literalmente tira os sapatos dela só pra evitar que ela saia de casa. Só que a Gloria convence o Jay a deixar ela ir na festa e no fim o Jay acaba cedendo e libera a Hayley. Aí ela toda feliz agradece o vô e ele diz que vai ficar de olho nela. E a Hayley cheia de confiança responde que ele vai mesmo. É bem legal ver como mesmo com essa interação não tão frequente rola um entendimento entre os dois. É tipo um acordo silencioso entre avô e neta, sabe? E tio é o tio da Hayley, e os dois eles têm uma relação bem próxima de tio e sobrinha. A Hayley se sente à vontade para conversar sobre a vida amorosa dela com o tio Mitchell. Como a gente consegue ver no episódio Connection Lost, os dois até se encontram regularmente para tomar um chazinho. Aí, na sexta temporada, a Claire queria que o Mitchell contasse pra ela com quem que a Hayley tava namorando, já que a Hayley costuma abrir o jogo com ele sobre os meninos e tal. E o Mitchell fala pra Claire. Tinha um cara que ela tava interessada, mas ela tava bem na dela sobre isso. Com base nos episódios anteriores, fica bem óbvio que a Hayley tava falando doente pro Mitchell. É legal ver como eles têm essa conexão e confiança pra falar sobre essas coisas, mesmo sendo tio e sobrinha. A Glória é a minha avó da Hayley e elas têm várias coisas em comum, tipo interesse em moda e maquiagem, além delas arrasarem o coração de vários caras que se apaixonam por elas. E o que mais chama atenção é que elas têm personalidades super ousadas e vibrantes. A Glória também dá uma mãozinha pra Hayley com o espanhol quando a Hayley precisa. A Hayley até chamou a Glória pra curtir o aniversário de 21 anos com ela, e até deram um rolê juntas e também foram pra uma balada com o Mitchell na sexta temporada. É um baita sinal de que elas têm um vínculo bacana. A Glória tá sempre ali cuidando da Hayley, garantindo que tudo seja bem. O Dylan é o namorado e o marido da Hayley e pai dos gêmeos Pop e George Marshall. Ele aparece com frequência ao longo da série, especialmente na primeira temporada, onde ele é apresentado como o primeiro namorado da Hayley de verdade. E ele ainda tem um relacionamento bem próximo com o Phil, mesmo que a Claire não goste muito dele. Na terceira temporada, no episódio do Dude Ranch, o Dylan ele vai com a família para um rancho em Wyoming. Depois que a Hayley e a Claire rejeitam a proposta de casamento do Dylan, ele foge e consegue um emprego no rancho. No episódio de Disneylandia, o Dylan e a Hayley voltam a ficar juntos depois que ela vê o Dylan trabalhando na Disney. Depois da Disney, o Dylan trabalhou como motorista de limusine, um período que mantém contato com a Hayley. Mesmo que eles não fossem exclusivos, ele parece ser o único cara consistente com quem a Hayley namora naquela época. No episódio Virgin Territory, tá implícito que a primeira vez da Hayley foi com o Dylan e isso foi confirmado 
pela Claire, que é a mãe dela, que sabia disso, mas manteve o segredo do Phil por causa que ele não queria que a sua filhinha crescesse. Então a Claire estava tentando poupar a dor dele. A Claire então diz para o Phil sobre tudo isso que aconteceu e o Phil agradece ela por nunca ter contado. Na sétima temporada, no episódio Summer Loving, a Hayley começa a namorar o Dylan de novo porque ela tá com o coração partido porque o Andy pediu a Beth em casamento. No episódio The More You Ignore Me, a Hayley termina com o Dylan no seu carro depois de assistir um filme e sair pra jantar com um dele e a Beth. A Hayley diz que todos no mundo estão avançando e eles estão retrocedendo e o Dylan sai do carro chateado. Mas no fim da série eles terminam tendo gêmeos. Então é um menino que a Claire convida para ir para Disneylandia com a família por causa que ela quer que a Hayley se apaixone por ele e supere completamente o Dylan. A Hayley, convencida que não iria tomar conta dele, rapidamente muda de opinião depois de conhecer ele. Mas então, para tristeza da Claire, o Dylan aparece na Disneylandia completamente sem avisar. A Claire ela tenta fazer com que a Hayley não veja ou perceba que ele está ali, mas ela falha. Ele sai correndo depois de se deparar com eles e a Hayley percebe que ainda gosta do Dylan. Então ela abandona o Ethan, deixando a Alex com o Ethan, outra coisa que a Claire não gostou. Depois de ver o Dylan trabalhando na Disney, a Hayley abandona o Dylan e começa a falar com o Ethan de novo, tirando a Alex do caminho. Depois de um tempo, o Dylan se encontra com o Ethan e a Hayley novamente, declarando seu amor pela Hayley. E o Ethan e o Dylan eles entram numa briga. No final do dia, a Hayley termina com o Ethan e o Ethan ele sai com alguém que ele encontrou ali na Disney. E a Hayley e o Dylan voltam a ficar juntos. Mas eu vou falar aqui uma curiosidade porque eu acho muito interessante. O Ethan é interpretado pelo ex-namorado da Sarah Hayland, que é a Hayley em Mother Family. E que na verdade eles tiveram um relacionamento muito tóxico, infelizmente. O Kenny foi um namoro que a Hayley teve de um episódio da quarta temporada que a Hayley conheceu no trabalho por causa que ele desenhava jeans para sua boutique. O Kenny, ele vive um estilo de vida meio diferente das outras pessoas, e ele ostenta um rabo de cavalo que me lembra muito o The Weeknd in the Idol, que se vocês nunca viram, é esse. E a Claire logo percebe que a Hayley tá namorando com o Kenny, que é uma pessoa mais velha e é meio nojento de pensar os dois juntos. E a Hayley só namora ele pra se vingar do fio que tava tratando ela meio mal esses últimos tempos. E a Claire percebe que a Hayley tá fazendo a mesma coisa que ela fazia quando era mais nova, e ela avisa o Phil pra ele não fazer nada até que isso desapareça. Porque na cabeça dela, quanto menos eles ligarem, mais rápido isso daqui vai desaparecer. O Phil no último minuto não resiste e tenta ir atrás deles, dizendo que nenhum cara na Terra é bom o suficiente pra garotinha dele. E a Hayley, testemunhando isso, abraça o Phil e depois ela termina com o Kenny. O Scott é um date que a Hayley iria ter no episódio da quinta temporada. A Hayley, ela espera o dia todo para que ele venha buscá-la para ir no almoço, mas ele aparece horas depois em um carro do lado de fora da casa da Hayley e a sua desculpa é que ele adormeceu. E quando a Hayley pergunta por que ele não mandou uma mensagem ou ligou para falar que ele iria se atrasar um pouco, ele diz, você foi tipo a primeira ou a segunda pessoa que mandei mensagem depois que eu acordei. E a Hayley falou também que ele deveria estar descansado o suficiente para ir até a porta da frente em vez de só buzinar. A Hayley briga com o Scott repetindo vários comentários que o Andy fez naquele dia. Ela diz, eu prefiro esperar por alguém que passe por uma nevasca por mim do que alguém que só buzine. Ela volta muito brava para casa em vez de ir almoçar com o Scott. Essa é a única vez que ele é citado ou visto na série. E esse episódio é muito importante para o início da história da Hayley com o Andy. E o Scott foi meio a pessoa que fez tudo isso começar, né? Então eu achei importante falar. O Chase é outro date que a Hayley teve num episódio muito importante do Andy com a Hayley. Esse episódio acontece na sexta temporada e eles mostram o Chase que não parece ser uma pessoa tão brilhante. A Hayley, ela vai para um parque de diversão com ele e o Andy... E a Hayley parece que tá gostando mais da companhia do Andy do que do próprio Chase. O Chase parece meio que uma vela ali no meio. Não entendendo as piadas ou o humor do Andy e da Hayley. O Chase trabalha na Sunglass Hut. Então ele escolheu os novos óculos de sol que a Hayley tava usando naquele dia. Quando o gerente do Chase liga para ele, o Chase diz que mal pode esperar até o outono, que é quando o seu gerente vai para a faculdade. 
O Chase sai para atender a ligação e quando ele volta, ele tá com o um dedo de espuma e pede para Hayley a ajudar a encontrar as chaves dele. Mas então ele percebe que as chaves dele estão na jaqueta que ele nem tá usando mais. O que mostra o quão tonto ele é. O Will é o um namoro bem rápido que a Hayley teve na sexta temporada. Ele é um médico que a Hayley conheceu no mesmo dia que ela foi visitar o Andy no hospital para sua cirurgia no apêndice. O Will, ele pede pro Andy para ajudar a escrever um cartão para Hayley e o Andy concorda. Mais tarde, quando o Andy lê o cartão para Hayley, a Hayley fica decepcionada porque o namoro deles acabou de começar e ele parece já estar tá muito interessado nela. E ela não queria isso e pelo cartão o Will parece estar tá apaixonado por ela. O Will também deu um presente para Hayley, que é um colar de coração de ouro. E a Hayley diz para o Andy que ela só queria algo mais divertido, ela não estava procurando por nada sério agora. Você repara que agora eu tenho muita coisa para falar. O Andy é o ex man do Joe, que é uma babá homem em inglês. Ele também é o ex-assistente imobiliário do Phil e o namorado da Hayley. Eles tiveram um relacionamento meio confuso desde que o Andy apareceu na quinta temporada, mas finalmente começaram a namorar na sétima temporada. Na quinta temporada, a Hayley conheceu o Andy quando ela foi para casa do avô beber uma cerveja e curtir na piscina. Ela fingiu ser Alex, mas o Andy logo percebeu que ela não entendeu o que era Manny e ela achou que ele estava falando do Manny, o personagem de Modern Family. Ele ameaçou contar para os pais dela sobre as cervejas perdidas e até tentou tirar uma foto dela na piscina com uma cerveja como prova. A Hayley chamou ele de pervertido nessa confusão e a cerveja acabou caindo na piscina e quebrando. O Andy teve que entrar na piscina para pegar os cacos, já que a Hayley se recusou a fazer isso. Eles conversaram sobre suas vidas pessoais e o Andy falou que ele tinha uma namorada na quarta costeira. Mas a Hayley duvidou da existência dela. E depois cada um contou uma versão diferente do que aconteceu para o Jay, mas o Jay nem se importou muito porque ele costumava beber cerveja quando os filhos eram pequenos. No episódio Other People's Children, ou A Arte Imperfeita, o Phil se ofereceu para ajudar o Andy a fazer um vídeo romântico para sua namorada, a Beth, que ele raramente via. E a Hayley estava esperando por um date, que ele estava atrasado, e o Andy começou a reclamar que o date dela era um babaca, que não era muito atencioso com ela e não se preocupar com o tempo dela. Depois disso, a Hayley substituiu a Beth no vídeo e o Andy declarou o amor dele para Beth olhando nos olhos da Hayley. E aí, a Hayley começou a sentir algo por ele. Então, o date dela chega e ela fica furiosa por ele não estar tá tratando ela bem como o Andy falou que ela merecia. E, como mencionei, ela fala que prefere esperar para alguém que enfrente uma nevasca por ela. No final, ela observou ele com carinho enquanto ele e o Phil reencenavam o um filme Gravidade. E a Alex comentou que o Andy era igualzinho ao Phil. O que deixou a Hayley com um pouco de nojo. Honey, this is my long way of saying I miss you. But I don't have to climb a mountain or swim an ocean to be with you. Because you're always with me. My thoughts, my dreams, my heart. You deserve more than I could possibly ever give you. But everything I have is yours. I love you. No episódio The Wear, em parte 1, a Hayley topa levar o Andy para o aeroporto porque ele está indo visitar a Beth em Utah. Durante a viagem, o Andy elogia a Hayley, dizendo que ela é engraçada, bonita e inteligente de um jeito único, e pergunta por que o cara não deveria se sentir sortudo por amar ela. A Hayley finge que não está ligando, mas a gente sabe que por dentro ela ficou toda sem graça e tocada com os elogios sinceros dele. Is this her? Yep, that's my Beth. Huh, she's pretty. Yeah, she's the most beautiful creature inside and out. I'm just the luckiest guy ever to get to love her. Okay, she may be real, but no way you are. Who talks like that? You know, I hate when you say things like that because you are funny and you are pretty and you are smart in an original way. So why shouldn't a guy feel lucky to love you? Shut up, be normal. 
Aí o telefone doente toca e ele pede pra Hayley atender porque ele não quer dirigir distraído. Ela lê uma mensagem falando que o voo dele atrasou e também vê uma mensagem da Beth terminando o namoro. Aí o Andy resolve esperar um táxi numa cafeteria e a Hayley se oferece pra tomar um café com ele. Enquanto eles estão batendo um papo na cafeteria, a Hayley tira uma foto do Andy e ele fala que é a melhor foto que já tiraram dele. O Andy pergunta se ele pode mandar a foto pra Beth. Aí a Hayley resolve comentar sobre a mensagem que ela leu e pergunta se ele tem certeza que vai embarcar no avião. Ele diz que a Beth faz isso às vezes só pra criar um drama, mas não quer ficar discutindo sobre isso. Aí o Andy dá as chaves do carro pra Hayley e ela dá o fora. Andy, are you sure about getting on that plane? Yeah, yeah, I'm fine. You know, she does this every once in a while. She just likes the drama. But I... Hayley, okay. I appreciate your concern. I really do. But I've been in this relationship off and on for eight years. So I kind of know what I'm doing. All right? Thank you for the ride. It's a tool of the trade. The car one says Toyota. No episódio The Wedding, parte 2, a Hayley não consegue parar de checar o telefone preocupada com o Andy. Aí a Alex pega no pé da Hayley sobre os sentimentos dela pelo Andy, mas ela nega tudo. A Alex acha engraçado porque o Andy não é o tipo de cara que a Hayley costuma se interessar. Então a Hayley volta para a cafeteria para falar com o Andy, mas o voo dele se atrasou de novo e o casamento teve que ser adiado por causa de um incêndio. E o Andy até brinca que o vestido da Hayley tá pegando fogo. Então a Hayley chama o Andy pra ir no casamento com ela, já que ele só tá esperando mesmo. E ele fala que ele não tá vestido direito, mas se ele estivesse com ela, ninguém iria reparar. Então a Claire liga pra Hayley e pergunta onde que ela tá, por causa que ela precisa dela, porque o vestido dela manchou, infelizmente. Então a Hayley precisa voltar pro casamento, mas antes de ela ir embora, ela fala pro Andy que ele merece mais do que a Beth. Um, look, I didn't come here for coffee. Andy, I don't think it's a good idea for you to get on that plane. I don't think Beth is worth it. You don't even know Beth. I think I do. I think I've been her. <laughs> Let me guess, for every 10 letters you write, she writes one. She's always the one who ends the phone call. You happen to mention when your birthday's coming up because you know, deep down, she's already forgotten it. Meanwhile, she gives you just enough to keep you on the hook. Hello? Of course I didn't leave, Mom. You walked past me two seconds ago. I'm just saying, you deserve better. Oh my God! I'm waving at you. Stay where you are. I'm walking towards you. No novo local de casamento, a Hayley continua checando o telefone atrás de notícias do Andy. Aí ela conta para Alex que vai convidar ele para o casamento porque o voo dele atrasou de novo. E a Alex avisa pra Hayley pra ter cuidado, pra ela não quebrar o coração dele, por causa que ela vai superar ele muito mais rápido do que ele vai superar ela. A Hayley mente e diz pro Andy que ela tava falando de um jeito geral, quando ele liga pra ela perguntando se ela se referia a alguém específico, quando ela falou pra ele que ele merecia mais. Aí a Hayley diz pra ele que a parte mais difícil é descobrir o que ele realmente quer. O Andy entende o recado e os dois se despedem tristinhos. E a Hayley não sabe que o Andy estava no lado de fora, dentro de um táxi. Na sétima temporada, no episódio The Cold, rola um papo entre a Hayley e o Andy sobre o que rolou no dia do casório. Os dois concordam que é melhor ficarem na amizade, mas o Andy fala que um beijo teria abalado muito mais a Hayley do que ele. A Hayley tenta provar que ele está errado, mas acaba levando um baque com o um beijo que ela mesma deu. Já no episódio Queer Eyes, Full Heart, a Hayley e o Andy se ajudam nas entrevistas de emprego. A Hayley mente para a mãe, a Claire, dizendo que ela e o Andy estavam transando para fugir das perguntas. No fim, a Hayley consegue o trampo e o Andy mostra o seu apoio por ela. O Andy também consegue um trabalho como assistente do Phil e os dois eles ficam mutuamente muito felizes um pelo outro. Em Connection Lost, que na verdade é um dos meus episódios favoritos de Mother Family, a família da Hayley fica com essa ideia errada de que ela e o Andy se casaram em Las Vegas por causa que ela tá grávida. Na real, eles só estavam curtindo uma sobremesa juntos, mas a situação foi totalmente mal interpretada. 
o que chega a ser um episódio muito criativo, muito bem feito, filmado em um celular e cheio de plot twists. É muito bom, eu recomendo vocês assistirem. No episódio Girl Interrupted, o Andy revela que tá apaixonado pela Hayley e planeja ter um papo sério com ela. Já no episódio American Skyper, a namorada do Andy, a Beth, fica com ciúmes da Hayley e age toda passiva agressiva. O Andy fica meio na dúvida porque ele tem sentimentos pela Hayley, mas também ama a Beth. A Hayley confessa pro pai dela que ela tá gostando de alguém e ela gosta de passar tempo com ele, mas ele tá apaixonado por outra pessoa. E anteriormente o Phil já tinha tido um papo muito parecido com esse com o Andy. É aí que o Andy aparece para se despedir e a Hayley e ele se abraçam, enquanto o Phil assiste. E percebe que os dois se amam muito, profundamente. Eles são as duas pessoas que os dois estavam apaixonados. Mas os dois eles não sabiam. Mas infelizmente ele não consegue se comunicar com eles por causa que ele estava mutado. Então a gente sai e vai pedir a Beth em casamento. E a Hayley tá lá toda tristinha. E o Phil não tem como avisar por causa que ele tá mutado e ninguém consegue ouvir ele. Ele tenta até se jogar da escada só pra que alguma coisa acontecesse. Mas o primo da Glória só acaba roubando o eletrônico que ele tava usando. O episódio Summer Loving é uma continuação de tudo isso que aconteceu. E o Phil, de uma maneira desesperada, ele liga pro Cam pra tentar avisar pra Hayley. O Cam joga o telefone pra Claire, que coloca no viva voz pra todo mundo ouvir a mensagem. Aí, o Phil revela que o Andy tá planejando pedir a Beth em casamento e todo mundo acha muito fofo. Mas o Phil avisa que a Hayley e o Andy se amam, só que os dois não sabem disso. A Hayley, então, achando que o Andy tá apaixonado por ela, ela corre pra praia pra impedir esse pedido. Mas ela chega tarde demais, a Beth aceita o pedido de casamento do Andy. Uns meses depois, a Hayley tá meio deprê e o Phil tenta animar toda a família levando todo mundo pro cinema, onde a Hayley faz as pazes com o Dylan. No outro momento, o Andy visita os Dunf e ele descobre que a Hayley tava indo pra praia pra impedir esse pedido de casamento. E isso choca tanto o Andy que ele engorda muito. É muito diferente da natureza dele ele engordar, porque desde o início ele é introduzido como uma pessoa que quer ter um estilo de vida muito saudável. E gostaria que as pessoas que ele trabalhasse entrassem nesse estilo de vida também. Então ele engordando mostrou o quão chocante isso foi pra ele. Então ela descobre que o Andy sabe que ela tentou impedir o pedido de casamento. E ela e o Andy, eles têm uma conversa muito séria depois de um encontro muito estranho entre os dois. E eles concordam que foi o melhor eles não terem ficado juntos. So, listen. Um, I heard that you found out that I was at the beach that day. Yeah. I didn't know you felt that way about me. Would have been nice to know. Well, it would have been nice to know if you had feelings for me. <laughs> A lot of things would have been nice. Do you have feelings for me now? Haley, I'm engaged. That's not an answer. Why are you picking now to talk about all this? Because I'm worried about all this? What? My weight? <gasps> Please. This will drop off in a second. Andy, don't you think that there is a chance that you have been eating because you regret getting engaged to Beth? Why would I do that? Beth is amazing. Beth is a psycho who tried to light my hair on fire. Meanwhile, Dylan is in the backyard trying to make a plate out of sticks. Well, at least he knows what he wants and goes for it. Then I guess it's a good thing that we didn't get together. Best decision I ever made. Same Z's. No episódio The More You Ignore Me, a Hayley e o Dylan encontram o Wendy e a Beth no cinema. Durante o filme, a Hayley fica incomodada com a proximidade dela e do Wendy. Mas aí o Andy revela que ele enxerga agora a Beth de um jeito diferente. Depois do filme, a Hayley termina com o Dylan por causa que ela sente que eles não estão indo pra frente como todo mundo. Enquanto o Andy e a Beth sugerem convidar a Hayley e o Dylan pro casamento deles. No episódio Phil e Sexy, Sexy House, a Hayley enche a banheira sem querer na casa do Phil e o Andy ajuda a limpar. Só que no meio desse perrengue, eles caem juntos na banheira e eles ficam esperando as roupas secarem. E enquanto eles esperam, a Andy solta pro Andy que a Beth e o Andy pareciam bem juntos durante o filme. E ele compartilha as suas preocupações sobre o casamento. 
Sem querer, eles ativam os recursos sensuais da casa, mas eles são interrompidos antes de se beijarem. Mais tarde, a Hayley volta para casa e rola um beijo muito apaixonado entre ela e o Andy. Em alguns episódios depois, a Hayley conta para Alex que transou com o Andy na casa que o Phil estava tentando vender. E as duas admitem que elas estão decepcionadas com as vidas amorosas delas e elas querem botar um fim nisso. Então, a Hayley marca um encontro com o Andy para conversarem e ele se sente culpado pelo que rolou. A Hayley fala que está tentando ser uma pessoa melhor e eles decidem manter o relacionamento só como amigos. Só que no episódio White Christmas, a Hayley e o Andy continuam a fé escondido mesmo com o Andy passando o Natal com a família da Glória. Durante o encontro, eles são interrompidos várias vezes e no final o Andy decide terminar com a Beth. Porque eu não contei isso, mas a Beth apareceu de surpresa lá como um presente para o Andy. E no final eles realmente acabam terminando porque a Beth também estava traindo ele. Mas o Andy não abre o jogo para ela e eu acho que isso não foi uma coisa legal que ele fez. Eu acho que os dois deviam ter sido honestos naquela hora. Então, depois desse término, a Hayley e o Andy eles vão conversar e eles se sentem super culpados, mas eles continuam bem próximos, tanto é que no final do episódio eles parecem ter dormido juntos. No episódio da Storm, a Hayley percebe que o Andy está se afastando emocionalmente dela e pensa que ele ainda está apaixonado pela Beth. Então, ela confronta o Andy durante uma tempestade e eles discutem sobre o futuro do relacionamento deles. O Andy explica que ele quer conhecer a Hayley emocionalmente antes de eles se envolverem fisicamente para eles não se queimarem e não estragarem esse relacionamento que eles têm. Só que a Hayley argumenta que eles não vão se queimar, mas o Andy quer que o relacionamento deles comece de um jeito especial. Em Express Yourself, o Andy e a Hayley estão juntando juntos e tem uma conversa sobre as personalidades e gostos. Só que eles são interrompidos por um conhecido da Hayley e do Andy que se apresenta como namorado dela. Mais tarde, eles decidem largar o jantar e se jogam numa noite bem louca, indo num bar onde a Hayley costumava ir. Eles encontram um casal e se envolvem em várias paradas, tipo tomar muitos shots e o Andy montar em um touro mecânico. Foi a maior loucura. Só que as coisas começam a ficar tensas quando o Andy perde uma aposta e a Hayley fica brava com a situação. Aí eles têm uma conversa sincera sobre as expectativas e medos no relacionamento. No episódio Double Click, o Andy está pensando em aceitar uma oferta de emprego em Utah e procura o conselho do Phil. Só que a Hayley escuta sem querer uma ligação em que o Andy está recusando a oferta por causa dela. Aí o Phil aconselha o Andy a seguir os sonhos dele, porque se ele tem um vínculo forte, eles vão se encontrar e vão voltar para o caminho um do outro. A Hayley e o Andy eles têm uma conversa sobre o assunto antes do Andy ir para Utah. E eles se despedem no aeroporto com um beijo e a promessa de visitarem no futuro. Os dois expressam os sentimentos que eles têm um pelo outro e se despedem com uma pontinha de tristeza. Na nona temporada, a Hayley consegue um novo emprego na NERP, trabalhando para Nicole Page. Ela começa a namorar o Dr. Arvin, mas o relacionamento é interrompido quando a Hayley vai parar no hospital e se reconecta com os namorados dela, o Rainer, o Dylan e o Andy. E essa é a última vez que a gente vê eles juntos. Pra ser sincera, é simplesmente decepcionante não ver os dois terminarem juntos. Ele foi o amor da vida da Hayley, ele foi a pessoa que via valor nela, que via que ela era muito mais do que uma menina que eles falavam que era estúpida. Não faz nenhum sentido, por causa que a própria Hayley declarou que ele foi o primeiro homem que ela amou de verdade. Então faria mais sentido se os dois terminassem juntos e os dois tivessem investido nesse romance. Todo mundo sabe que o Andy é o favorito dos fãs durante o show inteiro. E foi muito triste que os dois nem tiveram um namoro tão longo assim. Eles começaram como duas pessoas completamente diferentes que não paravam de brigar, então eles se apaixonaram e perceberam que eles faziam um do outro pessoas melhores. Foi o Andy que fez a Hayley perceber que ela merecia um cara legal que se importasse com ela. Enquanto a Hayley fez o Andy perceber que ele merecia alguém que apreciasse ele. E no final eles não terminam juntos por causa que ele decide tomar um rumo diferente da vida dele. Eu não acho que essa seria uma decisão que o Andy faria. Mas eu entendo que foi o ator que decidiu sair de Mother Family, mas mesmo assim quebra o meu coração porque a gente não teve um final feliz pra eles. 
Eles são definitivamente meu casal favorito de Mother Family e é por isso que eu queria deixar esse tempo todo aqui pra contar em detalhes sobre o romance deles, por causa que eu acho que todo mundo merece um Andy na sua vida. O Rainer é um meteorologista que conhece a rede pela primeira vez no episódio Weathering Heights. Quando o Phil tá se preparando para aparecer na TV, aí ele convida a Hayley para sair depois que o Phil sugere que ele contrate ela como maquiadora. Mas o Rainer entende errado e acha que o Phil tá encorajando ele para convidar a Hayley para sair. Mesmo com a diferença de idade, o Rainer e a Hayley têm muitas coisas em comum, inclusive se preocupar pra caramba com a aparência, até o ponto de terem uma caixa de produtos de cabelo enviada para o lugar onde eles vão passar as férias no México. Na oitava temporada, no episódio 5 Minutes, o Rainer pede a Hayley em casamento quando eles estão num restaurante para o aniversário de 45 anos dele. A Hayley aceita toda animada, mas depois o Rainer percebe que errou na previsão do tempo daquela noite. As coisas começam a desandar e eles acabam terminando o noivado curtinho. O Arvin é um professor da Caltech que a Hayley conhece quando ela dá uma espiada na aula da Alex, só para fazer ela ler um trecho do texto dela antes de ela ir para a entrevista do NARP. Depois, o Arvin encontra as duas no pátio da faculdade e fala para Hayley que os dois um dia vão se casar. Ele não sabe como, mas tem certeza disso, porque todas as cenas de probabilidade que ele imaginou terminam com os dois se casando. Mal sabia ele que isso não queria acontecer. Na minha opinião, a Hayley não teve o final que ela realmente merecia. A Hayley foi mostrada o show inteiro basicamente como uma pessoa meio boba, irresponsável e cheia de atitude. E os roteiristas eu acho que nos decepcionaram muito por causa que eles não colocaram ela pra fazer uma coisa que ela realmente é boa. Muitas pessoas podem não achar, mas eu pessoalmente acho que a Hayley é boa em muitas coisas. Como até o Andy fala no show, ela é inteligente de uma maneira original. Obviamente não como a Alex, mas sim, ela é inteligente. Mesmo que a maioria dos personagens em volta dela não falem muito isso, tem muitos momentos durante a série que mostram que a Hayley é realmente muito inteligente, muito astuta e sabe resolver muitos problemas que muitos não conseguiriam resolver. Ou pelo menos não resolver tão bem quanto ela. Diferente de todos os outros membros da família Dunphy, ela é a única que realmente consegue se socializar muito mais facilmente. Ela sabe ler as pessoas e responder do jeito que elas gostariam de ouvir. E mesmo que muitos não considerem isso como uma característica boa, ela sim consegue manipular muito bem as pessoas. Às vezes ela usa essa habilidade para o seu bem próprio, ou às vezes ela usa para ajudar as pessoas que ela ama. Até mesmo na última temporada da série, ela ainda é vista como uma pessoa burra, mas bonita. Mesmo com todo o seu crescimento durante a série, parece que nas últimas temporadas ela regrediu. A Hayley abandonou os seus sonhos de carreira por causa que ela de repente ficou grávida na última temporada. E não tem como você me convencer que isso faz sentido. Por causa que essa gravidez poderia mostrar para todos os personagens da série, para todo o público, que a Hayley é capaz sim, que a Hayley é inteligente e que a Hayley consegue avançar na carreira. Eu sinto que os roteiristas não ligaram muito para a história da Hayley na última temporada. O clichê de ser uma mulher bonita que prova para todo mundo que ela tem valor por ser uma boa mãe não é legal. Não faz sentido para a história da Hayley. Acho que posso falar por todo mundo que a gente esperava mais. Assim, como toda pessoa, a Hayley sim tem seus pontos a melhorar. E foi legal que mostraram que ela conseguiu lidar com as inseguranças dela, tipo com a inteligência, e não se deixa mais abalar com as piadas dos outros. No fim das contas, a Hayley é uma garota confiante, ousada e criativa. Ela é bem sociável, popular e sabe manipular as pessoas quando precisa. Ao mesmo tempo que ela também demonstra muito amor e cuidado pela família, especialmente pelos pais. Ela passou por um processo de amadurecimento durante a série e assumiu mais as suas responsabilidades. Claro que ela tem seus efeitos, como ser um pouco mais lenta para entender as coisas e também colocar a diversão na frente das suas responsabilidades. Mas no geral, a Hayley é uma personagem super interessante que evoluiu ao longo da história e nos mostrou diferentes partes do crescimento pessoal dela. Vamos falar algumas curiosidades? Ela tem intolerância à lactose. Na sétima temporada, antes de eles começarem as gravações, a atriz cortou o cabelo, mas em uma cena flashback no episódio Summer Loving, ela usa mega hair, mas tira depois que a personagem corta o cabelo. A Alex fala que o cérebro da Hayley não tá usando todo o potencial na maioria das vezes, porque ela não come uma quantidade normal de comida. 
Durante a série foi sugerido que a Haley tenha algum distúrbio alimentar. A primeira vez que isso foi mencionado foi no episódio Truth Be Told. Quando a Alex pergunta, você não tem algum distúrbio alimentar para continuar? E no episódio Véspera de Ano Novo, a Haley diz para Alex, a minha vida é tipo Hunger Games, por que você acha que eu sou má com você o tempo todo? A gente pode presumir que a Haley tem anorexia e não bulimia, porque no episódio The Cold, depois de ficar doente e vomitar por três dias seguidos, a Haley fala que não sabe como os modelos fazem isso, o que indica que ela não está acostumada a vomitar toda hora. É muito provável que a Hayley seja bissexual. No episódio All Things Being Equal, ela dá em cima de uma mecânica chamada Joan. E depois, no episódio Lake Life, quando a Hayley e o Luke não conseguem decidir o gênero de um estranho e com quem esse estranho estava flertando, a Hayley fala Seja lá o que for, a pessoa estava interessada em mim e eu vou beijar. Essa teoria foi até apoiada pela própria atriz num tweet de 2017, mas nunca foi explicitamente declarada na série. A senha do iCloud da Hayley é Snoopy, que é o personagem favorito dela. O primeiro beijo da Hayley foi com 11 anos. Bom, muito obrigada por assistirem. Não hesitem de deixar o que vocês pensam aqui embaixo, de falar sobre alguma coisa que eu falei durante esse vídeo, falar sua opinião sobre a Hayley, se vocês concordam ou não concordam com alguma coisa que ela fez durante a série, qualquer coisa, podem comentar aqui embaixo que eu vou adorar ler. E se vocês querem que eu analise algum outro personagem, pode deixar o nome dele aqui embaixo, que eu vou dar uma olhada, eu vou ver se eu conheço ou não. E eu vou fazer uma masmo pra eu conseguir fazer essa análise, por causa que o seu pedido é uma ordem pra mim. E agora fiquem com algumas falas icônicas. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Mom, you cannot have a problem with this. I'm Mother Teresa. Are you kidding me? What? I'm her back when she was hot. Uh, where are the specials? What were they? Popular, which you wouldn't understand. His first drink. Oh, oh, yeah. Okay. Yeah. Nice to meet you. Seriously? We sit next to each other in econ. It's like the third bag of makeup and hair care products. Dad, if you want me to get good grades, I have to look cute. What's up, lady? Oh my god, you did not just say, what's up, lady? What's wrong with you? What is that shirt? What are you, a flapper? I just bought it at the oh, store that you- Oh, wait, forever, 1921?